kann ein Baum politisch sein? Ein karger Felsen, eine dunkle Wolke, das Gras, die Weite. In der Geschichte der Malerei waren Landschaften nie einfach nur gemalte Natur. Und das Ganze? Stets mehr als die Summe seiner Teile. Lange bevor ein deutscher Bundeskanzler blühende Landschaften versprach, zeigte der italienische Maler Ambrogio Lorenzetti in seinem Freskenzyklus, wie sich eine gute Regierung auf das Land auswirkt. Und in der Renaissance ließ sich das Fürstenpaar von Urbino vor seinem Herrschaftsgebiet malen. Das weite Land als Sinnbild für Größe und Einfluss der Regenten. Die Natur bot religiösen Darstellungen eine Kulisse und verortete mythologische Szenen in weltlichem Umfeld. Im Laufe der Jahrhunderte etwa komponierten Maler aus Bergen, Flüssen und Wäldern ideale Landschaften als Hintergründe für ihre Motive. So harmlos diese universellen Weltlandschaften auch wirken, sie stecken voller Anspielungen und Symbole. Wie etwa bei Leonardo da Vinci's Mona Lisa. Das Element Wasser steht hier für die gestaltende Kraft der Erdentwicklung. Wenn sich mehr als 500 Jahre später die Sängerin Beyoncé im Pariser Louvre für ihr Video Ape Shit gemeinsam mit Jay-Z vor das Gemälde stellt, ist dies nur vordergründig eine Hommage an die Kunst. Innerhalb weniger Sekunden rückt das Paar Jahrhunderte künstlerischer Meisterschaft in ein neues Licht. Sie besetzen den Raum und beanspruchen Macht. Da Vinci's Gemälde wird hier selbst zur Kulisse. Auch dies eine Chiffre, ein Code. Seit dem 16. Jahrhundert ist Landschaftsmalerei eine eigenständige Gattung. Ob majestätische Berge, schier endlose Weiten oder verträumte Bachläufe, den Malerinnen und Malern ging es immer um mehr als das bloße Abbild. Sie wollten Wunschbilder erzeugen, wie etwa das Paradies. In der Romantik wird die Natur mystifiziert und selbst zum Helden der Motive. Auch die Moderne kennt das Sujet der Landschaft. Im Gegensatz zum Nützlichkeitsdenken des Kommunismus überhöhte zum Beispiel die Kunst der russischen Avantgarde die Natur ins Kosmische und entwickelte dabei eine Bildsprache, die auch dem aktuellen Wissensstand gerecht werden sollte. Und im Surrealismus wird die Darstellung der Landschaft gar zum Spiegel des Unbewussten. Die Gemälde der Hudson River School feierten im 19. Jahrhundert in den USA die Schönheit einer vermeintlichen Wildnis, gegen die die Siedler den Kampf auf dem Weg nach Westen aufgenommen hatten. Eine Rechtfertigung für die Inbesitznahme des Landes der Indigenen und Teil des amerikanischen Nationalmythos. Und im Kanada des Beginn des 20. Jahrhunderts fand die Group of Seven in der Landschaft der noch jungen Nation eine neue malerische Sprache. Auch sie wird zum Ausdruck nationaler Identität, nicht ohne sich abermals über die Realität hinwegzusetzen. Seit Jahrhunderten zeugt Landschaftsmalerei immer auch von Herrschaft und Geltung. Sie bildet Machtverhältnisse ab, ist Propagandainstrument oder Sehnsuchtsmaschine. Jeder Fels, jeder Baum, jeder Fluss. Ein Code, der entschlüsselt werden will.